nationale de musique de Bamako. Pour la première édition, la thématique, c'est une histoire, une époque, une musique. On va commencer par les années 60. Appel à candidature, mais j'ai dit, mon appel à candidature, je ne veux pas d'artistes en solo. Si vous n'êtes pas en groupe, vous ne rentrez pas dans mon casting. Oui, parce que malencontreusement, on est en train de perdre ça. On est en train de perdre le groupe. En Afrique, les bandes, notre notoriété est assise sur les bandes. C'est vrai. Il y en a quelques-uns quelques qui sont sortis. Même là, quand on parle de Fela, derrière Fela, il y avait... Tony Allen. Non, 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 il y avait le groupe qu'on appelle euh, le groupe de son fils, Égypte 70. C'était une bande. Jusqu'à aujourd'hui, c'est des musiques intemporelles. Je veux revenir avec les premiers fondements. Je pense que dans notre construction, on s'est un peu perdu. Il faut qu'on revienne à la base. Excusez-moi, hein. Ce matin, j'étais quelque part là. J'écoutais en, encore de la Sico. Écoutez, moi, je viens d'Afrique. Je viens d'Afrique euh, de l'Ouest. Mais vous ne pouvez pas comprendre quand j'écoute Ekambi, quand j'écoute de la Sico, quand j'écoute encore le Makosa, c'est encore récent. Ces musiques des années. Euh, de, André Maritala, tu vois, des, ces musiques des années 70. Les gars, vous avez un patrimoine, les gars. Si vous restez sur place, vous ne connaîtrez personne. Moi, je le dis tout à l'heure, il est difficile souvent pour un Camerounais de partir au Gabon parce qu'il ne peut pas prendre le car. Attendez. Les gars, ne plus bouger. Non, on va être billet d'avion. Oui. Mais si on veut billet d'avion, vous allez jamais partir. Vous ne pas, les gars. Il faut à un moment donné qu'on se bouscule. Moi, j'ai fait tout le continent là, dans la route, par la route. Je, moi, j'ai voyagé. J'ai fait 1200 coups de Bamako, Conakry, je suis dans un coffre. Le chauffeur, souvent, même s'inquiète pour moi, il pense que je ne respire pas. Ça va bien, je dis, ouais, je suis là, je vais bien. Attends, j'ai vécu tout ça, les gars. C'est pour vous dire que c'est un cheminement. C'est le rêve, les gars, vous ne rêvez pas. Quand on parle de rêve, ce n'est pas le mot. Parce qu'à côté du mot rêve, il y a l'action, le travail, l'abnégation, l'énergie. Il y a tout ça. Il faut avoir une vision. Parce que quand on dit vous n'êtes pas faim, vous n'êtes pas faim. Vous n'êtes pas faim est-ce qu'au moment que nous on dansait le Makosa, excuse-moi, le Nigeria, à part même Fela, ou même encore euh, Prince Nico Ngarba, qui était entre les deux pays, parce que Prince Nico Ngarba, il est camerounais, il est aussi nigérian. Mais ces gens-là, là, Abidjan, qui était un peu la plaque tournante, mais le Nigeria, n'en parlait pas beaucoup. Mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, les Américains courent, ils nous même trichent, ils nous volent. Parce que l'originalité que nous avons, on leur crève les yeux. Chaque seconde, l'Afrique change. On a une métaphore. Chaque seconde, dans un recoin du continent. En Tanzanie, en Ouganda, au Zanzibar, au Sénégal, en Gambie, partout, n'importe quel coin. On a, comment on a trois plaques lusophone, anglophone, arabophone, francophone. On a une richesse incommensurable. Marie est là. Je suis sûr et certain qu'elle a même envie de repartir au Congo. Elle n'a même pas fini. On ne finit même pas. Il y a encore des musiques ou encore des rythmes qui sont encore dans plusieurs recoins du Cameroun qui ne sont même pas encore arrivés à Douala, Bafoussam et, et, et Yaoundé. Qui sont encore fermés. Parce que tout simplement, tout le monde est dans la grande ville. Attendez les gars. Vous partez voir qui On fait tout le média. Ça passe une ou deux fois et puis vous dormez. Non, c'est fini. On attend trois, quatre mois pour faire un autre single. Attendez les gars. Mais ça ne marche pas comme ça, gars. On est, ça ne marche pas comme ça. Il faut reformater le système. Et la personne qui doit faire ça, c'est vous-même. Votre envie, votre vision, il faut se projeter. Les doyens là, ils sont là depuis combien d'années Moi, vous savez, mon ami à Bamako, c'est Tikem Diafakoli. Je mange avec lui, je fais tout avec lui. Quand il a commencé sa première cassette en 90, 90, 89, 90, son premier album, il le mettait dans un sac en bandoulière. Vous voyez les kiosques là, où on mange, on prend le café. Et comme souvent c'était des gens, c'était les chauffeurs et les apprentis qui partaient prendre le café là-bas, ils partaient voir le propriétaire du kiosque. Il dit, grand, moi je m'appelle Tiken, le gars de la Je ne sais même pas c'est qui. Il dit, bon, mon cassette là, c'est 1000 francs. Mais si tu as 500 dons, comme je passe de temps en temps, je vais venir prendre le restant des 500 francs. Et hier encore, il a 25 ans de carrière aujourd'hui. Avant-hier, je crois qu'il y a un sondage qui est sorti sur les festivals en France. Il fait partie des quatre artistes les plus cotés 
en festival en France. Viennent animer comme le, euh, le Super Bowl aux états unis un jeune Africain vient animer la finale de plus grande manifestation mondiale planétaire de football. Mais il y a cinq ans, comme on le dit, si tu disais ça au jeune homme là, il va dire non, c'est pas possible. Et je vous dis encore, ce qui n'est pas possible, c'est de faire descendre Dieu sur la terre et puis on va voir son visage. Sinon après ça, tout est possible. Tout est possible sur la terre. Je vous dis encore, tout est possible. J'ai créé Radio, j'ai créé Radio Africa, ça fait dix ans. C'était une radio pour accompagner les artistes africains. Je partais partout. Pendant 3-4 jours, je prenais, je prenais tout le contenu. Là, j'ai 3 terrains de son d'Afrique. Interview. Même souvent, souvent, je faisais... Mais je vais vous donner une, une anecdote, vous allez mourir. Je pars à Ségou, l'un des plus bruits. 5 minutes, voilà. Une anecdote. Je pars à Ségou pour un festival que vous connaissez, festival sur le fleuve Niger. Et je faisais un reportage sur les gens qui font le maraîcher qui servent les hôtels en tomates, en salades. Et quand j'ai fini l'interview, je vois un cortège funèbre. Les gens partaient enterrer quelqu'un. Et puis bizarrement, je ne sais pas ce qui s'est passé, le cortège s'est arrêté. Je ne sais pas quel titre m'a pris. J'ai pris mon micro, et puis j'ai dit, monsieur, mais qu'est-ce qui se passe C'est qui qui est décédé Et puis bizarrement, je me suis rendu compte que cinq minutes plus tard, j'ai fait l'interview d'un cortège funèbre dans un festival de musique. Oui, c'est possible. J'ai fait un interview. Le gars m'a dit, non, vous savez, le monsieur là. Et puis d'ailleurs même, s'il était dans le festival, il allait partir, c'est un gars, il jouait la guitare. Oh, J'ai dit, comment il s'appelle Il m'a dit, tant. Il, dit, il était là, non, en 1970. Au fait, sans me rendre compte, j'ai fait une jonction. Les gars, s'il vous plaît, ce continent là, c'est nous qui donnons le construit. Les artistes intemporels que nous écoutons, on peut les avoir dans 5 ans, 10 ans. J'ai ma petite soeur, Bibiane, elle est partie, bon, elle va jouer tout à l'heure. C'est une sacrée demoiselle, elle n'a même pas 30, 40 ans, mais souvent sous sa playlist, elle fait la playlist souvent sous sa page Facebook, je vois des chansons des années 70, mais c'est ça, les gars. Inspirez-vous de votre patrimoine. A tout à l'heure pour les showcase. Merci. Thank you.